important chapters and in the first live session i have covered like 1 to 50 1 to 5 chapters and in this we will try to cover chapter 6 to as much as possible in this particular live session okay so yeah so let us get started with this so chapter 6 is anatomy of flowering plants so don't need to study it that much like it talks about tissues by the way do subscribe to an academy and uh, for all, all the awesome live sessions and videos everything will come here only so it talks about apical marriage stem so just know that this is the place of growth just learn about various uh, terms like axillary buds permanent cells mature cells then like simple tissue just have a basic idea about the sclerenchyma collenchyma parenchyma just have a very very rough ideas then the basic thing which you have to remember is xylem and phloem so xylem carries water and minerals and phloem carries food so just remember that part that's all you need to know and nothing else is needed beyond that then uh, then there is tissue system so epidermal tissue system so basically it talks about six figure 6.4 is important it talks about stomata guard cells or transpiration where it will help you then you have ground tissue systems not that important then uh, dicot and monocot basic differences are given there uh, you don't need to study it okay it is absolutely a waste of time for you guys just uh, in 6.4.1.2 just study the cambium rings because based on the cambium rings you can identify it like spring wood and autumn wood agar ke concept de rakhe hain heartwood sapwood so just learn these basic terms you can identify the age of the plant or the tree uh, based on that then uh, nothing else is there in this chapter so you can ignore it completely except a few points then structural organization in animals so just go through animal tissues this is chapter number 7 of class 11th biology ncert like epithelial tissue connective tissue muscular tissue neural tissue try to understand what is simple epithelium compound epithelium squamous epithelium cuboidal epithelium columnar epithelium so these are like four five types then you have glandular epithelium then compound epithelium there are various tissues like your skin will have a particular lining your mouth will have a particular lining your lungs will have lining your intestine will have a lining of tissue so what is it they made up of then you have fat in your body so that is like areolar tissue adipose tissues etc so you have to understand that part also then there is connective tissue like blood is a connective tissue bone is a connective tissue cartilage then you have muscle tissue like what is the difference between skeletal muscle smooth muscle and cardiac muscle so basic cardiac muscle have intercalated discs so they can ask you this question directly then neural tissue they are very very specialized then organ and organ system then you can ignore earthworm and cockroach and all that is not needed okay nobody is going to ask you uh, those questions so absolutely you can ignore earthworm and cockroach they are important if you are a biology student but not otherwise okay so you can completely ignore this chapter post that then unit 3 is cell structure and functions like chapter 8 is cell which is the unit of life then chapter 9 is biomolecules and chapter 10 is cell cycle and cell division so let us talk about chapter 8 so it talks about the cell the unit of life this is a very very important chapter okay so understand what is the cell then cell theory of scladian and schwann so that is important just try to understand that then get an overview of the cell that what it is cell it is a membrane it is a nucleus it is organelles is a bota hai where different types of cells they rakhe hain so the prokaryotic cells or eukaryotic cells mein kya difference hota hai फिर सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस ओके देन राइबोसोम पॉली राइबोसोम्स पॉलीजोम्स इंक्लूजन बॉडीज फिर आता है यू कैरियोटिक सेल इसका जो फिगर आपका सिक्स एट पॉइंट थ्री है उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर कर रखा है दैट इज लाइक अ रेली रेली गुड फिगर बाई द वे जिसकी को भी अगर एन सी आर टीज आपको पढ़नी है तो दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दैम एंड स्टार्ट रीडिंग तो उसमें कोई लोड नहीं है देन यू हैव सेल मेम्ब्रेन Okay, so it basically 8.4 talks about the fluid mosaic model of plasma membrane. Then you have passive transport, active transport. Cell wall is absent in animal cells, but it is present in fungus and plants. In fungus, it is made up of chitin. In plants, it is made up of uh, like other materials. Okay. Um, then you have cellulose, etc. Then you have endoplasmic reticulum. Two types के होते हैं rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum. So उसका figure 8.5 देख लेना. then you have golgi body figure 8.6 to usko bhi ek bar dekh lena fir lysosomes are called a suicide bag mitochondria is considered the power house of the cell atp production yahan pe hota hai iska khud ka dna hota hai fir triple baby triple parent baby bhi mitochondria se bante hain etc plastids are usually found in uh, plant cells not in animal cells isme chloroplast hota hai amyloplast starch wagera ko store karega etc fir ribosomes ke bare mein protein banta hai yahan pe ats jo hota hai वो यू कैरियोट्स में होता है सेवन टी एस जो होता है प्रो कैरियोट्स में होता है फिर साइटोस्केलेटन बेसिक सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट के काम आते हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ सेल 
फिर एट पॉइंट फाइव पॉइंट टेन में न्यूक्लियस है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियो प्लाज्म न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, ये था आपका चैप्टर नंबर एट फिर चैप्टर नंबर नाइन बायोमोलिक्यूल्स सो so, इसमें जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई भी तो इस जो ट्रायन वो ट्रायन ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल एब्सोल्यूटली आपको देखने की जरूरत ही नहीं है तो यू कैन इग्नोर दैम कम्प्लीटली तो बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थोड़ा देख लेना फिर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपका आ जाएगा जैसे वाटर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स फिर प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं जैसे कॉलेजन ट्रिप्सिन इंसुलिन एंटीबॉडी रिसेप्टर्स ग्लूट फोर एक्सेट्रा देन यू पॉलीसेक्राइड्स विच आर बेसिकली फैट्स देन यू हैव न्यूक्लिक एसिड्स लाइक आर एन एंड डी एन ए दैन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है तो प्रोटीन्स में होता है अमीनो एसिड और लिंक पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे पॉलीसेक्राइड में कौन सा बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो वो टर्म्स पूछ सकते हैं आपसे फिर मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स कैटालिस वगैरह थोड़ा बहुत है फिर ए टी पी की इंपॉर्टेंस क्या है है ना वो थोड़ा बहुत देख लेना फिर एंजाइम्स बेसिक बेसिकली क्या होते हैं ग्लूकोज होते हैं यूजली प्रोटीन्स बेस्ड होते हैं बट कई बार आर एन ए भी एक्ट करता है फिर फिगर नाइन पॉइंट सिक्स देख लेना कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम तो वही टेम्परेचर पी एच वगैरह हो जाएगा सो आप आर्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर टेन इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन सो सेल साइकिल क्या होता है बेसिकली पूरी एंटायर साइकिल ऑफ दी सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल उसमें फेजेज होते हैं एम फेज जी जीरो जी वन एस जी टू और डिविजन फेज एक्चुअली जो माइटोसिस फेज होता है बहुत कम होता है और इंटरफेज सबसे बड़ा होता है फिर जी वन फेज एस फेज जी टू फेज ये सब आप देख लेना मतलब बेसिक नाम भी याद रख लोगे तो बहुत है जैसे प्रो फेज मेटा फेज एना फेज टीलो फेज तो यू पी को शायद ऑर्डर में अरेंज करने को बोल सकती है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रो फेज मेटा फेज एना फेज टीलो फेज दो तरह की डिविजन होती है मेजरली माइटोसिस एंड मियोसिस तो जो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होती है जो जर्म सेल्स हैं जो गैमेट्स हैं जैसे स्पॉम्स एंड ओवम उसमें आपका मियोसिस होता है तो ये पॉइंट आप याद रख लेना फिर देर इज सम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस फिर मियोसिस जैसे मैंने आपको बताई दिया उसमें दो पार्ट होते हैं जैसे प्रोफेज वन प्रोफेज टू है ना तो प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलो फेज वन और फिर होता है प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलो फेज टू ठीक है तो अब उसका जो प्रोफेज वन है उसके भी पांच स्टेट होती हैं लेप्टोटीन जाइगोटीन पकाइटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस मतलब रेयरली कभी कोई पूछ सकता है बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया तो इस तरीके के डिवीजन है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से क्या होता है हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स तो वो जब कम्बाइन होते हैं तो फिर से वो फोर्टी हो जाएंगे जैसे मान लो स्पाम में ट्वेंटी होंगे ओवा में ट्वेंटी होंगे जब वो कम्बाइन होगा तो फोर्टी हो जाएंगे दैट विल रिजल्ट टू दी प्रोडक्शन ऑफ जाइगॉट देन यू हैव यूनिट फोर विच इज़ प्लांट फिजियोलॉजी तो उसमें आपका जैसे चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो वो आप थोड़ा बहुत देख लेना तो उसमें आ जाएगा डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन कैन बी पैसिव एक्टिव फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा फिर जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसिव इम्पोर्ट्स एंटीपोर्ट्स ये सब कोई पूछने वाला नहीं है प्लांट वाटर रिलेशन वाटर पोटेंशियल एब्सोल्यूटली यूजलेस है ऑसमोसिस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना कि क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो जाता है दैन प्लाज्मोलिस क्या होता है अगर सेल को आपने ज़्यादा पानी में रख दिया तो वो क्या होगा फट जाएगा ठीक है तो जो सेल वॉल होगी वो श्रिंक हो जाएगी और जो सेल मेम्ब्रेन है सेपरेट हो जाएगी तो सेल बेसिकली मर जाएगा तो हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने का क्या मतलब होता है इम्बाइबेशन का मतलब होता है जैसे वुड को आपने पानी में रख दिया तो पानी को सोख लेती है उस प्रोसेस को इम्बाइबेशन बोलते हैं फिर मतलब और इम्पॉर्टेंट है कुछ मैं देख रहा हूँ आपके लिए अगर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है तो क्या इम्पॉर्टेंट है नहीं यू से रिलेटेड एक्साइलम फ्लो एम अगेन वही चालू हो गया फिर से एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सो लेट एस टॉक अबाउट चैप्टर नंबर ट्वेल्व नाउ तो इसमें मिनरल न्यूट्रिशन आता है तो इसमें आ जाएगा जैसे हाइड्रोपोनिक्स एक बेसिक विदाउट सॉइल कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फिर असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स वगैरह आ जाएगा फिर वो क्यों असेंशियल हैं ये थोड़ा बहुत देख लेना फिर माइक्रो न्यूट्रिय जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा होते हैं माइक्रो न्यूट्रिय जैसे ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह होते हैं तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर वॉट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिय माइक्रो न्यूट्रिय तो उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वगैरह है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर डेफिनेशन ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स एक्सेट्र
कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बनती है कब होता है डे इन डे आउट सो फोटोसिंथेसिस एक लाइन में अगर कोई लिखना होगा कैसे लिखेगा ठीक है तो उसको एक इक्वेशन होती है उसकी सिक्स यो टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ लीड्स टू सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स दैट इज ग्लूकोज प्लस सिक्स वाटर प्लस सिक्स ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है ग्रीन प्लांट्स में होती है क्लोरोप्लास्ट में वो यूजली लीव्स में होते हैं बट उस टाइम में भी हो सकते हैं जैसे कैक्टस वगैरह में होते हैं तो पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल एक है क्लोरोफिल बी जेंथोफिल्स कैरोटिनाइड्स बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं सिर्फ ग्रीन में ही होता है फिर फिर थोड़ा डिटेल में घुस जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो आपके लेवल पे यू डोंट नीड टू नो दिस कैमी हॉस्पिटिक हाइपोथिस नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस वो देख लेना एक सी फोर पाथवे भी होता है तो यूजुअली क्या होता है प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में रेस्परेशन करते हैं बट कुछ प्लांट्स उल्टा करते हैं कि वो रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सी फोर पाथवे होता है तो वो पढ़ लेना फिर कैलवन साइकिल आप कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो सी फोर पाथवे आप कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो बेसिक पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है इसमें फोटोसिंथेसिस में फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो लाइट है हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो गया टेम्परेचर हो गया वाटर हो गया जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी जितनी ज़्यादा सी ओ टू होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी बट ऑब्वियसली आप टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो एवरी थिंग इन एक्सेस इज बैड बेसिकली इन वन लाइन इफ आई टू टेल यू एवरी थिंग इन एक्सेस इज वेरी वेरी बैड सो नाउ लेट एस टॉक अबाउट चैप्टर फोर्टीन रेस्परेशन इन प्लांट्स सो रेस्पिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इज कॉल्ड रेस्परेशन रेस्परेटरी सब्सट्रेट्स फिर डू प्लांट ब्रीद यस दे डू तो उसमें उल्टा होता है रेस्परेशन इन प्लांट्स एंड अस आर सेम कोई ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी एंड फाइनली ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू पायरोविक एसिड इज कॉल एज ग्लाइकोलाइसिस तो उसका पूरा पाथवे दे रखा है फोर्टीन पॉइंट वन में मत पढ़ने लग जाना फर्मेंटेशन एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसमें इथेनॉल भी बन सकता है तो ईस्ट को यूज़ करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में ग्लूकोज को फर्मेंट करके दे प्रोड्यूस इथेनॉल इथेनॉल मतलब दारू ठीक है सी थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो इथेनॉल इथाइल एल्कोहल जो दारू होती है सो देन यू हैव एरोबिक रेस्परेशन देन यू हैव टी सी एस साइकिल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे तो प्लीज़ इसको कम्प्लीटली इग्नोर मार देना नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट देन एब्सोल्यूटली इग्नोर करते जाओ सब कुछ इग्नोर करते जाओ जो मैं बस बोल रहा हूँ वो पढ़ लेना Uh, बस इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं पढ़ना है एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में देख लेना आप एंड फाइनली यू हैव चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बाद यूनिट फाइव है जिसमें चैप्टर 16 है डाइजेशन चैप्टर सेवन तीन है ब्रीदिंग चैप्टर एटीन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर नाइनटीन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन चैप्टर ट्वेंटी लोकोमोशन एंड मूवमेंट ट्वेंटी वन न्यूरल कंट्रोल कॉर्डिनेशन और चैप्टर ट्वेंटी टू है केमिकल कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन उसमें एक पूरा अलग लाइफ सेशन लगेगा सात वीडियो सात चैप्टर के लिए इसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिकली आपको क्या करना है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है ये इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है ग्रोथ इज़ मेजरेबल उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं ग्रोथ के फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें मैं बताता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन फॉर ग्रोथ आप देख लेना फिर डिफ्रेंसीशन री डिफ्रेंसीशन री डिफ्रेंसीशन ही इंपॉर्टेंट है फिर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है प्लांट का कैसे प्लांट ग्रो करता है अभी पाँच हारमोन दे रखे हैं इसमें वो पढ़ लेना आप अच्छे से जैसे एक तो हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन गिब्रलिन साइटोकाइनिन एप्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये पांच हार्मोन्स होते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन गिब्रलिन और साइटोकाइनिन को ग्रोथ प्रमोटर बोला जाता है और इथाइलिन और एप्सिसिक एसिड को ग्रोथ रिटार्डर बोला जाता है ठीक है सो ये पांच ग्रोथ इनके बेसिक रोल देख लेना ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस में काम करता है गिब्रलिन पेड़ को लंबा बनाता है साइटोकाइनिन सेल डिविजन प्रमोट करता है इथाइलिन मैचुरेशन प्रमोट करता है तो अगर वो पूछें कि एक केला पके हुए केले के पास आपने अगर 10 केले रख दिए तो क्यों पक जाते हैं बिकॉज ऑफ इथाइलिन इथाइलिन इज नथिंग इट्स अ बेसिक हार्मोन एप्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल जो पथझड़ का महीना होता है जहाँ पे पत्ते गिरते हैं सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ एप्सिसिक एसिड फिर फोटो पीरियोडिज्म होता है कि कुछ प्लांट्स को एक फोटो लाइट चाहिए होती है उसी के बाद फ्लावरिंग होती है वनरल वर्नलाइजेशन जैसे आपके वीट में होता है थोड़ा बहुत ही तो क्या होता है जब तक उसको ठंडा नहीं मिलेगा तब तक उसमें वीट प्रोड्यूस ही नहीं होगा ठीक है तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन जब तक कोल्ड विंटर चिलिंग विंटर नहीं मिलेगी तब तक उसमें फूल नहीं
and uh, just stay tuned thank you